آپ کی اسکن کا کلر نظر نہ آئے اگر اسکن نظر آ رہی ہے تو اس کو ڈبل کر لیں ٹھیک ہے ساتر لباس کون سا جس سے ستر چھپے یعنی اسکن کا کلر نظر نہ آئے کپڑے کے اندر سے سی تھرو نہ ہو جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر کپڑا باریک ہو اور اس کے پیچھے سے جسم کی رنگت واضح ہوتی ہو اور اس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہو کہ جسم کی رنگت سفید ہے یا کالی تو ایسے کپڑے میں نماز جائز نہیں کیونکہ اس سے سطر پوشی نہیں ہوتی ابن اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد اسامہ نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک موٹی قبطی چادر پہنائی تھک جو اس ہدیے میں سے تھی جو دہ یا کلبی نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے تم نے وہ چادر نہیں پہنی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وہ اپنی بیوی کو پہنا دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہنا کہ اس کے نیچے شمیز لگائے تحتہ غلالتن یا آپ دیکھنے عربی کے لفظ فلتا جال تحتہ غلالتن کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے اس کے آزائے جسم نمایاں ہوں گے تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سی تھرو لباس میں نماز نہیں ہوتی جس سے اسکن کا کلر جھلک رہا ہو ہمارے ہاں جسے گرمیوں میں لون کے کپڑے پہنتے ہیں اور لونی کی شلوارے پہنتے ہیں اور عموماً رواج کیا ہے کہ قمیض تو پرنٹڈ ہوتی ہے اور شلوار پلین ہوتی ہے لائٹ کلر کی ہو پلین ہو تو پھر اسکن دکھنے لگتی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے حالانکہ موٹی کپتی چادر تھی یہ جو چادر پہننے کو دی تھی وہ کیا تھی موٹی چادر تھی لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اس کے نیچے ایسی چیز لگائے کہ جس سے پھر وہ نماز پڑھتے ہوئے جیسے ننگی نہ ہو ان کے علاقے کو کہا جاتا قبتی جو ہیں ایجپشن ہے ٹھیک ہے وہ وہاں کی کاٹن مشہور ہے تو ایسا کاٹن کا کپڑا کہ جس میں سے اسکن نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جیسے فار ایگزامپل کچھ لٹھا جیسا ہوتا ہے نا یا ایسا کیمرک ہوتی ہے یا اس طرح کے تو اگر وائٹ ہوتا ہے نا تو اس میں سے پھر جھلکتا ہے اگر اسی مٹیریل کا نیلا پیلا ہے تو نظر نہیں آتا کچھ بھی یعنی اگر ڈارک کلر ہے تو اسی طرح عورت کے لیے تنگ لباس جو اس کی سطر کی چیزوں کو الگ الگ کر کے واضح کرے یعنی اتنا ٹائٹ ہو کہ ہر اس الگ نظر آئے پہننا جائز نہیں یعنی نماز میں پھر ٹائٹ پینٹس اور اسکن ٹائٹ پجامس وہ پہن کے اور بازو کا آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں کبھی کبھی ایسا سین نظر آتا ہے کہ اوپر گاؤن یا کوئی چیز نہیں ہوتی یا دوپٹہ لمبا نہیں ہوتا تو جب رکو کرتے ہیں تو پیٹ پوری نظر آ رہی ہوتی ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو اور بھی زیادہ ہر چیز الگ الگ نظر آنے لگتی ہے شیخ صالح الفوزان نے کہا وہ تنگ لباس جو جسم کے آزا کو واضح کرتا ہو اور عورت کے جسم کو واضح کرتا ہو اس کے کولے کو اور اس کے جسم کے آزا کو الگ الگ کر کے واضح کرتا ہو اس لباس کا پہننا جائز نہیں تنگ لباس نہ مردوں کے لیے پہننا جائز ہے نہ عورتوں کے لیے نہیں مرد بھی اتنا ٹائٹ نہ پہنے کہ بالکل ہی وہ ہر چیز الگ الگ نظر آئے لیکن عورتوں کا معاملہ زیادہ سنگین ہے کیونکہ ان کے بارے میں فتنا بھی زیادہ سنگین یعنی مرد اگر ٹائٹ پہن بھی لے تھوڑا تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن عورت جب ٹائٹ پہنتی تو اس کا حسن نمایاں ہو جاتا ہے اٹریکشن زیادہ ہو جاتی جہاں تک خود نماز کے مسئلے کا تعلق ہے جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس لباس سے اس کے پردے کے مقامات چھپے ہوئے ہوں تو اپنی ذات میں اس کی نماز صحیح ہے لیکن جو تنگ لباس میں نماز پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ نماز کی شرائط میں سے کسی شرط میں خلل ڈال رہا ہے یہ تو ایک پہلو ہے دوسرے پہلو کے لحاظ سے ایسا کرنا فتنے کی طرف بڑھانے والا ہوگا اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں گی خصوصاً عورت کی طرف تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے کپڑے کے ساتھ چھپائے جو لمبا مکمل اور وسیع ہو اور اسے ڈھانپتا ہو اور اس کے جسم کے اعضاء میں سے کسی عز کو ظاہر نہ کرتا ہو نہ نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہو نہ باریک ہو نہ ہی ایسا کپڑا ہو جس کے آر پار کچھ نظر آتا ہو وہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو عورت کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا ہو ٹھیک ہے تو اگر یہ کپڑا ڈھانپ نہیں رہا جسم کو تو نماز نہیں ہوگی یہ شرائط میں سے ہے 